ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபார் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம போத்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டாப்பிக்கில் பார்ட் செவன் வீடியோ ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எல்லா டாப்பிக்லையுமே நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவாக ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் நம்ம கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்குறதுக்காக ஒரு மாடல் பார்க்குறதுக்காக ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் எப்பயுமே நம்ம சேனலில் வீடியோ போடுவோம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டாப்பிக்கில் போத் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டாப்பிக்கில் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் பேசிஸில் தான் இருக்கும் ஸோ உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ண ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எ போட் கேன் ட்ராவல் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இன் எயிட்டீன் மினிட்ஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் டு தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரீம் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ஹவு மச் டைம் வில் தி போட் டேக் டு கவர் டென் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸோ கொஸ்டின் நல்லா பாருங்கள் எ போட் கேன் ட்ராவல் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இன் எயிட்டீன் மினிட்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் டு ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ஓகே ஸ்பீடுக்கான ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி இஸ் டு எஸ்க்கான ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஓகே அண்ட் தென் ஹவு மச் டைம் வில் தி போட் டேக் டு கவர் டென் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம்னு கேட்குறாங்க இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப் ஸ்ட்ரீம்க்கான கண்டிஷனுக்கு தான் ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு போட்டை ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுது டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஓகே எயிட்டீன் மினிட்ஸில் டைம் டேக்னஸ் எயிட்டீன் மினிட்ஸ் இதே போட் அப் ஸ்ட்ரீமில் 10 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு என்ன டேட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்பீடை வச்சு தான் நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ண முடியும் கரெக்டாக ஸோ ஸ்பீடை நம்ம எக்ஸ்டர்மில் எடுத்துக்கலாமா எதுவுமே ரேஷியோவில் கொடுத்துருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்டர்மில் எடுத்துப்போமா ஸோ போட்டோட ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் அண்ட் ஸ்டீமோட ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா ஓகே இப்போ சால்வ் பண்ணுங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டெப் என்னதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை ஈக்குவல் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் நமக்கு ஈஸியாக சம் சால்வ் பண்ணுற முடியும் ஓகே ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டவுன் ஸ்ட்ரீமோட கண்டிஷன் எடுத்துக்கோங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டருக்கு எயிட்டீன் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு டென் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோனு பாருங்கள் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டருக்கு எயிட்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னா டென் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க எயிட்டீன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டென் ஓகே கிளியரா ஸோ கேன்சல் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் டுவெல் மினிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ண எயிட்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னா டென் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ண டுவெல் மினிட்ஸ் இப்போ அப் ஸ்ட்ரீமில் நமக்கு சேம் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ ஓகேவா அப் ஸ்ட்ரீமோட கண்டிஷன் என்ன டென் கிலோமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க பட் டைம் கொடுக்கல இப்போ நமக்கு சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல இப்போ ஸ்பீடை வச்சு நம்ம இந்த டைமை வச்சு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம கான்செப்ட் தேர்டில் பார்த்துருக்கோம் பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் பாருங்கள் பி பை எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டிவைட் பை டி ஒன் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டி டூ ஸோ டி ஒனோட வேல்யூ என்ன டி ஒன் அப்படின்னா அப் ஸ்ட்ரீம் டைம் டி டூ அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் ஓகே பியோட வேல்யூ எஸ்ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் பியோட வேல்யூ என்னது ஃபோர் எக்ஸ் எஸ்ஓட வேல்யூ எக்ஸ் ஸோ டி ஒனோட வேல்யூ டுவெல் அண்ட் டி டூவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஓகேவா So 4x ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெல் சாரி டுவெல் ப்ளஸ் டி டூ டுவெல் டிஃப்ரென்ஸ் டி டூ எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபோர் மட்டும் இருக்குமா ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் மைனஸ் டி டூ இருக்கும் இது நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ப்ளஸ் டி டூ ஸோ ஃபைவ் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி இங்கே நம்ம ஒரு சின்ன
a motor boat whose speed is 15 km per hour in still water goes 30 km downstream and come back in a total of 4 hours 30 minutes the speed of steamers so in the question parunga or motor boat adoda speed enna 15 km per hour so b is equal to 15 km per hour okay goes 30 km that is distance is 30 km downstream and come back in a total of 4 hours 30 minutes so total timing enna kuduthirukanga 4 hours 30 minutes idra ellame namba hours la eludalama 4 and 1/2 hours 4 1 by 2 hours okay so in the concept pathina part 4 video la detailed ah discuss panirpom so parunga ipo indha equation eduthukonga t1 plus t2 equation so t1 appadina enadha upstream time ah so adukana equivalent formula ena distance divided by upstream speed upstream speed is equal to b minus s and downstream speed is b plus s so d divided by b minus s plus d divided by b plus s is equal to 4 and half okay distance 30 so 15 minus s plus distance 30 15 plus s is equal to 4 and half indha mari question ku na enna solirken indha mari or equation form pannittu options use panni neenga answer find out panunga so that ungalku romba ve easy a irukku idu neenga solve pannirundinga romba time edukum so option use panni solve panna kattukonga ipa 4 abindra option choose pannunga 4 option correct ah irukuma denominator value mattu parunga 4 option eduthinga abindra 11 varum 30 la avanu nammala cancel panna mudiyadhu so first option kandipa kediyadhu so 5 parunga 5 panninga abindra denominator la 10 kedaikum in plus denominator la ena kedaikum 20 kedaikum so 30 divided by 10 is 3 plus 30 divided by 20 kedaikum 15 plus 5 thane so 20 kedaikum 20 kedaikrappo 30 divided by 20 0 0 cancel 3 by 2 eppadi eludalam 1 1 and of 4 3 by 2 appadina ena 1 and of 1 1, 1 by 2 so 3 plus 1 and of is 4 and of equal a kadachircha so option b 5 km per hr is the speed of steam s is equal to 5 km per hr option b is the right answer okay va okay next third question parunga third question la ena kuduthirukanga the speed of boat in still water in 15 km per hr and the rate of current is 3 km per hr the distance traveled downstream in 12 minutes is so speed of boat in still water b is equal to 15 km per hr rate of current appadina ena rate appadina ena solirken speed da so speed of current s is equal to 3 km per hr the distance traveled downstream in 12 minutes is downstream distance ketirukanga adukku namba enna pannu downstream speed first find out pananu downstream speed is equal to b plus s rendu add pananu 15 plus 3 is 18 km per hr okay va so downstream speed kandupidichaache downstream time kuduthirukanga idu rendu use panni distance find out pannalama distance is equal to speed into time ah so speed oda value ena 18 km per hr into time parunga minutes la kuduthirukanga idu namba hours ah convert pannu so divide by 60 pananu inda unit conversion romba mukkiyam time speed distance problems on train and boats and streams ku pathinga unit conversion romba mukkiyam simplify pannunga 1260 பண்ணீங்கனா 5 டைம்ஸ் 5 டைம்ஸ் 18 பண்ணீங்க அப்படினா 3.6 கி.மீ. சோ தி டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இன் 12 मिनिट्स இஸ் 3.6 கி.மீ. ஓகேவா? ஓகே நெக்ஸ்ட் फोर्थ क्वेश्चन பாருங்க. फोर्थ क्वेश्चन என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இஃப் தி ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் இஸ் 15 கி.மீ. பர் ஹவர் தி டைம் டேக்கன் டு ரோ அ சர்ட்டன் பிளேஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் இஸ் 5/2 டைம்ஸ் அஸ் மச் அஸ் ரோ தி சேம் டிஸ்டன்ஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம். ஃபைண்ட் தி ஸ்பீட் ஆஃப் போட். so speed of steam s oda value enna kuduthirukanga 15 km per hr and then time taken to row certain place upstream is 5 by 2 times so eppadi equation alla t1 is equal to 5 by 2 t2 okay okay next same distance nu kuduthutanga no problem so speed of boat ketirukanga b value find out panna porom ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்செப்ட் தேர்டில் சொல்லியிருப்போம் பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இதுக்கான ரேஷியோ ஃபஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் டி ஒன் டி டூ தட் இஸ் ஃபைவ் இஸ் டூ டூ ஸோ டி ஒனோட வேல்யூ ஃபைவ் டி டூவோட வேல்யூ டூ நார்மலாக இந்த மெத்தடை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் அண்ட் டி டூ அப் ஸ்ட்ரீம் டைம் அண்ட் அப் ஸ்ட்ரீம் சாரி டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் கொடுத்துருக்காங்களா அதுக்கான ஈக்குவல் அண்ட் ஃபார்முலா எழுதுவோம் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு தட் இஸ் பி மைனஸ் எஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் பி ப்ளஸ் எஸ்ன்னு எழுதிட்டுருப்போம் ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டாம் டி ஒன் டி டூவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு இன்னொரு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியுமா 
என்ன ஃபார்முலா பி டிவைடட் பை எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் டி டூ ஸோ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டி ஒனோட வேல்யூ ஃபைவ் டி டூவோட வேல்யூ டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இஸ் செவன் டிவைட் பை ஃபைவ் மைனஸ் டூ இஸ் த்ரீ இப்போ நமக்கு பியோட வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டின்னு தெரியும் தேர் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டூ செவன் பை த்ரீ இன்ட்டூ ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ தேர் ஃபோர் ஸ்பீட் ஆஃப் போட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் பட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணுறப்பே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ எல்லா கான்செப்டுமே நல்லா டீட்டெயில்டாக பாருங்கள் Okay okay that's all for today i hope this video will be very useful for you all stay tuned for more videos and thank you